నా పేరు డాక్టర్ గంగాధర్ అండి నేను ఇక్కడ షామీర్పేట్ మండలిలో పనిచేస్తున్నాను లాస్ట్ నైన్ ఇయర్స్ నుండి పనిచేస్తున్నాను నా స్పెషలైజేషన్ ఎంవీఎస్సి సర్జరీ అండ్ రేడియాలజీ అండి మనం కొత్తగా ఫామ్ డైరీ ఫామ్ పెట్టుకునే ఫార్మర్స్ అవలం అవలంబించవలసిన పద్ధతులు ఎలా ఉండాలి అనేది దాని గురించి ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నాను మేజర్ ఇందులో మనం ఒక నాలుగు పాయింట్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలండి ఒకటి క్యాటిల్ షెడ్ సెకండ్ వన్ లేబరు థర్డ్ వన్ ఫీడ్ అండ్ ఫాడరు ఫోర్త్ వన్ ఫోర్త్ పాయింట్ ఈ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ మిల్క్ అండ్ మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఏంటంటే ఓవరాల్గా ఈ ఫామ్ని ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నాము ఏంటి అనేది డే టు డే ప్రాక్టీస్లో అతను ఎన్లైజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే డైరీ ఫార్మ్స్ ప్రాఫిటబుల్ బిజినెస్లోకి కన్వర్ట్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువ ఉందండి ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ పాయింట్ గురించి మాట్లాడాలి డైరీ ఫామ్ డైరీ షర్ట్స్ అనేది ఎలా ఉండాలి ఏంటి అనేది డైరీ షర్ట్స్ అనేది మనకు వాటికి కావాల్సిన ఇన్పుట్స్ అవన్నీ ఒక పద్ధతి ప్రకారము కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకొని ఇంజనీరింగ్ ప్లాన్ తీసుకొని కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకోవాలి ఇంకోటి వాటర్ స్టాగ్నేషన్ ఉండకుండా చూసుకోవాలి యానిమల్స్ నిల్చుండే ప్లేస్ కూడా రఫ్ ఉండాలండి స్మూత్ ఉండద్దు స్మూత్ ఉంటే అవి స్కిడ్ అయ్యి పడిపోయి ఫ్రాక్చర్స్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఆ ఏరియాను రఫ్గా ఉంచడం కొద్దిగా స్లోప్ పెట్టుకోవడం మంచిదండి సెకండ్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్లో మనం ఫీడ్ అండ్ ఫార్డర్ విషయానికి వస్తే చాలామంది ఫార్మర్స్ ఈ ఫీడ్ అండ్ ఫార్డర్లనే వాళ్ళకు వచ్చిన ఇన్కమ్లో ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ వాటికే కేటాయిస్తారు కాబట్టి అట్లా కేటాయించకుండా వాళ్ళు డిఫరెంట్ ఫార్డర్ క్రాప్స్ ఉన్నాయండి అందులో లెగ్యూమ్స్ ఉన్నాయి సీరియల్ క్రాప్స్ ఉన్నాయి గ్రాస్ వెరైటీ ఉన్నాయి లెగ్యూమ్స్లోకి వెళ్తే మనకు కౌపీ ఉందండి హెడ్జ్ ల్యూసర్ను ఉంది దాంతో పాటు ల్యూసర్ను ఉంది స్టైల్లో ఉంది ఈ ఫోర్ వెరైటీస్ ఉన్నాయి ఈ ఫోర్ వెరైటీస్లో ఏంటంటే మనకు ఈ లెగ్యూమ్స్లో ప్రోటీన్ కాంటెంట్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉంటుందండి వేరే ఫాడ వెరైటీ క్రాప్స్ను కంపేర్ చేసుకుంటే ఇందులో ప్రోటీన్ కాంటెంట్ క్రూడ్ ప్రోటీన్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఫాడర్ క్రాప్స్ను ప్రతి ఒక్క ఫార్మర్ డైరీ ఫార్మర్ ముందు కల్టివేట్ చేసుకోవడం నేర్చుకోవాలి ఈ నాలుగుట్లో ఈ నేను చెప్పిన ఈ నాలుగు ఇవి కౌపీ హెడ్జ్ ల్యూసన్ ల్యూసన్ స్టైల్లో మనము ల్యూసన్ను క్వీన్ ఆఫ్ ఫోరేజెస్ అంటాము ఎందుకంటే దీని ప్యాలెటబిలిటీ న్యూట్రిషను చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది యానిమల్స్ చాలా ఈజీగా యాక్సెప్ట్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది అదే కాకుండా ఇది నైట్రోజన్ ఫిక్సింగ్ చేస్తుందండి ఇది ఒకటి దీంట్లో ఉన్న పెక్యులియర్ పాయింట్ అందుకే దీన్ని క్వీన్ ఆఫ్ ఫోరేజెస్ అని అంటారు ఈ ల్యూసన్ను నెక్స్ట్ పాయింట్కి వస్తే మనము ఇవి సీరియల్ క్రాప్స్ సీరియల్ క్రాప్స్లో సీరియల్స్ ఫోరేజెస్లో మనకు మేజ్ అండ్ జవార్ వస్తుంది మేజ్లో మనము ఆఫ్రికన్ టాల్ జనరల్గా చూస్తుంటాము ఈ అది దాని తర్వాత జవార్ జవార్ వెరైటీ ఇప్పుడు మనం గవర్నమెంట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సబ్సిడీలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇది మల్టీ కట్ అండి ఇది మల్టీ కట్ కాబట్టి మనకు ఇయర్లీ ఒక ఫైవ్ కటింగ్స్ వస్తూనే ఉంటాయి నెక్స్ట్ మనం వస్తే గ్రాస్ వెరైటీలో గ్రాస్ వెరైటీలో వచ్చేది మనకు పారాగ్రాసు గిన్నీ గ్రాసు ఇంకోటి బ్లూ బఫెల్ గ్రాస్ అని అది ఒకటి ఉంది ఇవి ఉన్నాయి కామన్గా కానీ మనము జ జనరల్గా హైదరాబాద్ ఈ సరౌండింగ్స్లో మనం పారాగ్రాస్ను ఎక్కువ చూస్తుంటాం ఈ మూసినది ఆ ఏరియాలో ఇనిషియల్గా స్టార్ట్ చేసే ఫార్మర్స్ చిన్న చిన్న కారీ రైతు కానీ మధ్యతరగతి వాళ్ళు కానీ ఇనీషియల్గా ఒక ఫైవ్ యానిమల్స్ తెచ్చుకోవాలండి తెచ్చుకొని మనకు కావాల్సిన ఫీడ్ అండ్ ఫాడర్ను అరేంజ్ చేసుకొని ఒక పద్ధతి ప్రకారము చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఈ పద్ధతి ప్రకారం చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు ఎవ్రీడే మీ వచ్చే మిల్క్ను ఈజీగా మార్కెటింగ్ చేసుకొని దా దానివల్ల లాభాలు పొందే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది మీకు ఎప్పుడైతే అనుభవం మెల్లా పెరుగుతుంటో దాని దాని తర్వాత మీరు యానిమల్స్ను పెంచడం స్టార్ట్ చేయాలండి ఒకేసారి తీసుకొచ్చి అనుభవం లేకుండా పెట్టి లాస్ అయిపోతే చాలా ఇబ్బందుల పాలవుతారు కాబట్టి ఫార్మర్ చిన్నసారి చిన్న స్మాల్ ఫార్మర్స్ కానీ మార్జినల్ ఫార్మర్స్ కానీ ముందు ఫైవ్ యానిమల్స్తోని స్టార్ట్ చేయాలండి డైరీ ఫామ్ను దాని తర్వాత మెల్లమెల్లగా స్టెప్ బై స్టెప్ ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్కి ఒక ఫైవ్ యానిమల్స్ని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్తే ఒక టూ ఇయర్స్లో మీకు ఒక ట్వంటీ యానిమల్స్ షెడ్ అవుతుంది ట్వంటీ యానిమల్స్ షెడ్ అయినప్పుడు దీంట్లో కూడా మీరు సైక్లికల్ ప్యాటర్న్ అనేది ఒకటి ఫాలో చేయాలి ఇప్పుడు ట్వంటీ యానిమల్స్లో ట్వంటీ యానిమల్స్ ఎట్ ఏ టైం ఈనడం ఎట్ ఏ టైం మిల్కింగ్ ఇవ్వడం కాకుండా సైక్లికల్ ప్యాటర్న్లో ఒక టెన్ యానిమల్స్ పాలు ఇవ్వడము టెన్ యానిమల్స్ కన్సీవ్ అయి అడ్వాన్స్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఉండడం అలా ఏమవుతుందంటే మీకు సైక్లల్ ప్యాటర్న్లో మీకు రౌండ్ ది క
ఇదే దీని తర్వాత మనము ఇందులో మేజర్ గా మనం ఆలోచించవలసింది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం కాప్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాక్టీసెస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఈ కాప్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాక్టీసెస్ లో మనము చాలా సార్లు ఏం చేస్తుంటాం అంటే దూడ పుట్ట కన్నా దూడను మదర్ దగ్గర వదిలే మదర్ దగ్గర వదిలేసి వెళ్ళిపోవడము దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ మదర్ అనుకోకుండా స్టాంపింగ్ చేసే కాఫ్ చనిపోవడము లేకపోతే లేనిపోని ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చి బాధపడి చనిపోవడము దాని తర్వాత యానిమల్ మిల్క్ ఇవ్వకపోవడం ఇవన్నీ రొటీన్ ప్రాక్టీసెస్ అండి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి రొటీన్ ప్రాక్టీస్ మీరు ఏం చేయాలంటే యానిమల్ ఈనగానే దూడని తీసి సెపరేట్ సెపరేట్ చేయడం దాన్ని ఏమంటాం అంటే కావింగ్ పెన్స్ అంటాము కావింగ్ పెన్స్ లో మనము ఆ దూడను ఒక టెన్ డేస్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ అలా పెట్టినాం అనుకో ఏమైతుందంటే అది సేఫ్ గా ఉంటుంది మనం ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ మిల్కింగ్ లో దాన్ని వదిలేసి మిల్క్ తాగిపించేసి మళ్ళీ దాన్ని మళ్ళీ అక్కడ పెట్టడము ఇది ఈ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు మోటార్టీ లెవెల్ అనేది తగ్గిపోతుంది ఇంకోటి కాఫ్స్ కు ఎటువంటి డిసీజెస్ కూడా రావండి మనం ఇన్ జనరల్ గా మనం రొటీన్ గా చూసే కాఫ్స్ లో చాలా మటుకు చనిపోతుంటాయి ఓ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ దాన్ని చనిపోవడానికి మూడు రీజన్స్ ఉన్నాయండి ఒకటి మూడు డిసీజెస్ ఉన్నాయి ఒకటి సెప్టిసీమియా ఒకటి న్యూమోనియా ఇంకోటి డయేరియా అండి ఈ సెప్టిసీమియా అనేది మనకు మదర్ నుండి కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి త్రూ బ్లడ్ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ వల్ల బ్లడ్ వల్ల కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అటువంటి కాఫ్స్ ను మనం ముందే డిటెక్ట్ చేసి వాటికి సరైన ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం మంచిదండి ఈ సెప్టిసీమియాతో జనరల్ గా కాఫ్స్ ఏవైతే సెప్టిసీమియాతో పుడతాయో అంటే ఇన్ఫెక్షన్ తో అవి ఏమైతే అంటే జాయింట్స్ లో పెయిన్ రావడము కళ్ళ చుట్టూ ఉసులు క్లౌడీ ఐస్ ఉండడము వీక్ గా ఉండడము కూచొని ఉండడము లేవకపోవడము ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ న్యూరోలాజికల్ డిజార్డర్స్ కూడా ఉంటాయి విత్న్ త్రీ ఫోర్ డేస్ లోపల చనిపోయే అవకాశం ఉంటుంది అటువంటప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే యానిమల్ ప్రెగ్నెంట్ ఉన్నప్పుడే వాటిని సెపరేట్ చేయడము సెపరేట్ సెపరేట్ గా ఉంచేసి అక్కడ వాటి ప్రాపర్ బెడ్డింగ్ ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేసి దాన్ని రోజు టు రోజు మానిటర్ చేయడం నేర్చుకోవాలి ఒక వన్ వీక్ బిఫోర్ ప్రెగ్నెంట్ యానిమల్ ను సెపరేట్ చేసేసి వన్ వీక్ బిఫోర్ పాచురేషన్ అంటే ఈనే ముందు సెపరేట్ చేసేసి దాన్ని బెడ్డింగ్ అవన్నీ చూసుకొని ఎలా ఉంది ఏంటి దాని పొజిషన్ ఏంటి దాంతో పాటు డాక్టర్ సలహా ప్రకారం ఫీటల్ పొజిషన్ ఏంది కూడా తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఫీటల్ పొజిషన్ మీకు అర్థం కానప్పుడు ఒక్కొక్కసారి డెలివరీ డేట్ వచ్చినా కూడా యానిమల్ డెలివరీ అవ్వకపోవచ్చు అవ్వకపోవడం వల్ల కాఫ్ లోపలనే చనిపోయి దానివల్ల సెప్టిసిమి అయి మళ్ళీ మదర్ కూడా చనిపోయే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ప్రతి ఒక్క రైతులు మార్జినల్ స్మాల్ స్కేల్ స్మాల్ స్కేల్ ఫార్మర్స్ ఎవరైనా ఉండని వాళ్ళ ముందు ఫీటల్ పొజిషన్ కూడా చూసుకోవడం చాలా మంచిదండి అడ్వాన్స్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ మనకు డయేరియా డయేరియా అనేది త్రీ మూడు వల్ల వస్తుందండి ఒకటి ఇట్ కుడ్ బి ఏ బ్యాక్టీరియాలు అవ్వచ్చు లేకపోతే వైరల్ అవ్వచ్చు లేకపోతే పారాసైటిక్ అవ్వచ్చు ఈ బ్యాక్టీరియాలో మనకు ఈకోలై సలమెల్లా క్లోస్టిడియం పర్ఫెన్జెన్స్ ఇవి ఉన్నాయండి ఈ ఇవి కామన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఈ కానీ ఇందులో క్లోస్టిడియం పర్ఫెన్జెన్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ ఇన్ఫెక్షన్ లో మనకు న్యూరోలాజికల్ డిజార్టర్స్ కనిపిస్తుంటాయి కాఫ్ వీక్ ఉండడము లెవ్వకపోవడము నర్వస్ సిస్టమ్ అంతా వీక్ ఉండి పాలు తాగకపోవడము వితిన్ టూ త్రీ డేస్ లో చనిపోవడం కూడా జరుగుతుంది ఇవన్నిటిని మనం ముందే ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి సెకండ్ వన్ బ్యాక్టీరియా వైరల్ వైరల్ డిసీజెస్ లో మనకు జనరల్ గా చూసేటి రోటా వైరస్ కరోనా వైరస్ బొవైన్ వైరల్ డయేరియా ఇవండి ఇందులో ఏంటంటే మోషన్స్ అన్ని వాటరీ టైప్ మోషన్స్ ఉండడం దాని వల్ల బాడీ ఎలక్ట్రోలైట్స్ అవన్నీ లాస్ అవ్వడం వల్ల యానిమ కాఫ్ వీక్ అయిపోయి సడన్ గా బాడీ టెంపరేచర్ లో అయిపోయి చనిపోయే అవకాశం ఉంటుంది దీన్ని కూడా మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి దీనికి కావాల్సిన సపోర్టివ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఐదర్ ఇన్ ది ఫామ్ ఆఫ్ వాటర్ ఆర్ లిక్విడ్ ఫామ్ లో ఇవ్వడం నేర్చుకోవాలండి ఈ కాఫ్ డైరీలో మనకు లాస్ట్ గా పారాసైటిక్ దాంట్లో మనకు జనరల్ గా కాక్సిడియోసిస్ ఒకటి జిఆర్డిఐ ఇవి రెండు అండి దీనివల్ల యానిమల్స్ బాగా వీక్ అయిపోయి ఇది అవ్వడం జరుగుతుంది అదే కాకుండా ఇప్పుడు మస్ట్ థర్డ్ పాయింట్ కి వస్తే న్యూమోనియా న్యూమోనియాలో మనకు జనరల్ గా లంగ్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయండి ఇందులో జనరల్ గా ది కాజిటివ్ ఆర్గనిజం హిమోలైటికా ప్యాచురల్ హిమోలైటికా అండ్ మైకోప్లాస్మా ఈ ఆర్గనిజమ్స్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు మనకున్న కాఫ్ ఎందుకు చనిపోయింది అని చూడాలనుకున్నప్పుడు పోస్ట్మార్టం చేస్తే మనకు ఇంటెస్టైన్ లో మనకు హెమరేజెస్ ఉంటాయండి ఇందులో న్యూమోనియాతో చనిపోయిన వాటికి ఇది
అసలు యానిమల్ని ఎలా సెలెక్ట్ చేయాలి అనేది ఫార్మర్కు ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ అండి అసలు మనం యానిమల్ని ఎక్కడ కొనాలి సంతలో కొనాలా లేకపోతే ఒక ఫార్మర్ దగ్గర కొనాలి అనేది ఇంపార్టెంట్ జనరల్గా మనం ఏం చేస్తామంటే మనకు చాలా చోట్ల మనం ఆంధ్ర నుండి యానిమల్స్ తేవడం జరుగుతుందండి అక్కడ చాలా మంది ఏజెంట్స్ ఉంటారు మనకు అక్కడ అక్కడ యానిమల్స్ మనకు ప్రొడక్టివిటీ బాగుంటుంది మిల్క్ ఈల్డ్ కూడా బాగుంటుంది యానిమల్ చూడటం కూడా బాగుంటుంది కాబట్టి అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు మనం మేజర్గా చూడవలసిన పాయింట్స్ ఏంటంటే అసలు యానిమల్ ఎలా ఉంది ఓవరాల్గా మనకు యానిమల్ ఎక్కువ ఏజ్డ్ యానిమల్ కాకుండా మనము మ్యాక్సిమం ఫైవ్ ఇయర్స్ లోపు ఉన్న యానిమల్ని కొనడం ట్రై చేయాలండి ఫస్ట్ దాని కొమ్ములు ఎలా ఉన్నాయి కొమ్ములు తిరిగి ఉండాలి దాని అడ్డర్ పొజిషన్ ఎలా ఉంది టైల్ ఎలా ఉంది ఇవి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండి కొమ్ములు అడ్డరు పొదుపు మనం అడ్డరు అంటే పొదుపు పొదుపు అంటాము అది ఎలా ఉంది దాని తోక ఎలా ఉంది ఎంతవరకు ఉంది స్విచ్ ఆఫ్ ది టైల్ అంటాం అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి దాంతోపాటు బాడీ బిల్డప్ ఎలా ఉంది ఓవరాల్గా యానిమల్ ఎలా కనిపిస్తుంది అనేది ఈ పాయింట్స్ ముందు కాన్సన్ట్రేషన్ చేసుకొని మనము ప్రైస్ డిసైడ్ చేసేటప్పుడు కూడా యానిమల్ ఎన్ ఎన్ని పాలు ఇస్తుంది పూటకు అన్నది చాలా ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి ఒక లీటర్కు మీరు ఒక మూడు నుండి నాలుగు వేల రూపాయలు పెట్టొచ్చండి ఒక యానిమల్ ఒక పది లీటర్లు ఇస్తుంది అంటే మనము యానిమల్ కాస్ట్ కాకుండా పర్ లీటర్కు ఒక నాలుగు వేల రూపాయలు వేసుకున్నా కూడా అది ఓవరాల్గా మనకు ఎయిటీ ఎయిటీ ఫైవ్ థౌజండ్ వరకు వస్తుందండి ఇది జనరల్గా మనం యానిమల్ సెలెక్షన్ క్రైటీరియాలో ఇది ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ పాయింట్ అండి ఇనీషియల్గా డైరీ ఫామ్ పెట్టుకునే వాళ్ళకు ఫస్ట్ ఒక ఫైవ్ తోని డైరీ ఫామ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు దాన్ని ఫీడింగ్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉండాలండి అంటే మనము మిశ్ర బయట నుండి మ్యాక్సిమం ఏది కొనొద్దండి కొనకుండా మన సొంతగా మన ఫామ్లోనే మన అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్లో అన్ని ఫాడర్ క్రాప్స్ను గ్రో చేసుకొని అక్కడనే అన్ని మనకు లెగ్యూమ్స్ ఉన్నాయి నాన్ లెగ్యూమ్స్ ఉన్నాయి వీటి రెండింటినీ పెంచి దాని ద్వారా మనం వాటిని ప్రాపర్ వేలో కటింగ్ చేసుకొని యానిమల్స్కు ఫీడ్ చేయడం నేర్చుకోవాలండి దానివల్ల ఏంటంటే మనకు కాస్ట్ కాస్ట్ కటింగ్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది దానివల్ల ఇన్కమ్ జనరేట్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది మనకేం లా బయట నుండి మనం కల్లి తౌడు అవన్నీ తీసుకొస్తే మనకు ఏమవుతుందంటే ఓవరాల్గా వాటికి ఒక ఫార్టీ పర్సెంట్ మనకు వచ్చే ఇన్కమ్ను డైలీ పెట్టవలసి వస్తుంది అలా కాకుండా మన ఫామ్లోనే మనం అన్నీ గ్రో చేసుకొని ఇక్కడ అన్నీ ఇక్కడనే ప్రిపేర్ చేసుకొని మన యానిమల్ పెట్టినప్పుడు మనకు వచ్చే పాలు కొన్ని అయినా కూడా మనకు ఓవరాల్గా మనకు ప్రాఫిట్లోనే ఉంటుంది మనకు లాస్ అనేది రాదండి ఈ విధంగా ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఈ ఫార్మర్స్ స్మాల్ స్కేల్ మార్జినల్ స్కేల్ ఫార్మర్స్ అందరు దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళ డైరీ ఫార్మ్స్ని స్టార్ట్ చేసి ఒక ముందుకు సాగాలని అనుకు కోరుకుంటున్నాను